una producción de la Fundación Social y la Corporación Región. Mira lo que pasa en tu ciudad ¿Qué será mentira? ¿Y qué será verdad? Oye lo que dicen, oye te escuchando a los demás. Oh, a lo bien hablemos, a lo bien. La actitud que debe tener el ciudadano frente al Estado debe ser una actitud de conciencia ciudadana, es decir, saber qué derechos se tienen, no presumir de entrada que porque el Estado ordena algo eso es válido y eso es justo, es decir, cuestionar al Estado, cuestionar las decisiones y asumir el papel de ciudadano pues, de cara a la Constitución. Pues bien, mi querida señoras, van a tener que hacer de esos perritos de la casa. Nosotras no podemos dejar los perros por ahí tirados, señor, entienda. Señora, vea, le explico. Los vecinos se han venido quejando sobre los malos olores y sobre la huida que estos perritos hacen. O salen de ellos o tienen que pagar un millón de pesos en efectivo de multa. Usted está loco, señor. ¿De dónde vamos a sacar nosotros un millón de pesos? Mire nomás. Señora, si no tiene plata, lo pagan con cárcel. La ley es muy clara. Permiso. Hasta luego. No, no, no. no. ¿Cómo sabe ya qué hacemos? ¿Un millón o cárcel? No, mija, querida. ¿Cómo vamos a dejar los perritos? Mi nombre es Alejandro de Castro, soy abogado, egresado de la Universidad de Medellín. Tengo 24 años y vivo en la ciudad de Medellín. Vean, lo primero que tienen que hacer es calmarse. Las cosas no son como las dice ese señor. Es que con ustedes están cometiendo una arbitrariedad. Eh, cuéntenme, ¿han ido de pronto a la inspección ambiental a hacer descargos? ¿Les han hecho algún llamado hasta el momento? No, vino un señor y nos dijo que teníamos que salir de los perros y yo no sé. No ¿qué más, hacer más, no más. Nosotros no nos han dicho nada más. ¿No es cierto? Siempre, en, en todos esos casos, el funcionario público debe eh, ser consciente de que tiene un papel protagónico, de que debe siempre tratar de buscar el consenso, debe tratar de que los intereses en pugna se concilien, encuentren una fórmula de conciliación un punto donde puedan coexistir ambos, sin anularse y sin, sin, sin sacar del juego a ninguno de los dos. Entonces, por eso debe ser protagónico. Pero, pero doctor, ¿cuánto vale? Es decir, nosotros no tenemos plata, pero bueno, nosotros queremos que los perritos se queden en la casa con nosotras. Mira, doctor, son como angelitos, nos acompañan. Son como los hijos de nosotras dos. Bueno... Es decir, que se queden las cosas como están, pues. Pero tranquilícense. Mire, mmm, hagamos una cosa. Yo les pienso ayudar, yo les quiero ayudar. Eh, por plata no se preocupen. Yo no les voy a cobrar un solo peso. O sea, yo quiero es que puedan tranquilizarse. Ay, eso es un alma de Dios, doctor. Gracias a Dios. Qué dicha mujer ve. Así sí. ¿Quiere un tintico? Sí, le agradezco. Claro, se me un tintico. A ver, es que a mí me ha parecido que esto es una injusticia lo que están haciendo con ustedes. O sea, ustedes tienen que ser escuchadas primero. No, gracias, sin azúcar. Tienen que ser escuchadas primero para que puedan tomar alguna determinación al respecto. Claro, doctor. Esa es una injusticia. Que nos quiten los perritos. Pero... No, no, no. ¿Y hace, ¿Y hace muchos tiempos los tienen? Uf, hace muchísimos. Creo que estamos... Ah, sí, se interpuso la tutela pues porque se... se conoció a estas dos personas se miró el caso y se, se vio muy claramente que se estaba cometiendo una arbitrariedad 
y que se podía hacer algo para evitar esa situación. Entonces, por eso se interpuso la tutela, pues, teniendo el instrumento, teniendo los conocimientos. Y el caso para hacer uso de ellos, pues, yo creo que lo, lo, lo correcto era eso y así se hizo. Yo pienso que nada, nada es gratis en el mundo, nada. Es decir, el dinero es una forma de retribución, pero no es la única. Cuando a uno no le retribuyen con dinero, eh, le retribuyen de otras maneras, de muchas maneras. Por decir algo, eh, con el conocimiento que uno adquiere en ese caso, eso es una forma de retribución. La posibilidad que tiene uno de conocer ese caso y de solucionarlo, y lo que eso significa para uno profesionalmente. Eso es experiencia y eso es retribución. Las profesiones tienen que, que tener una función más allá de aquella relativa a un sustento personal, económico, para quien la ejerce, una función orientada y relativa a la sociedad, a servir a la sociedad, independientemente de la retribución. La justicia es escuchar a las partes en conflicto y resolver respetando hasta donde más sea posible los intereses de esas partes en conflicto. Porque uno ve que las arbitrariedades comienzan cuando solamente se, se resuelve un conflicto de cara a un interés en juego, cuando no se escucha a una persona, cuando se olvida una parcela de realidad. La Constitución en este caso sirvió para que un interés que había sido anulado en un conflicto concreto fuera escuchado. La Constitución pues sirvió para lograr la convivencia en la medida en que se dijo alto, aquí se vulneró un, un derecho fundamental, escuchen a esta persona antes de sancionarlo. Eso, eso, en eso consiste la convivencia, en respetar los derechos de las personas. Ignacio Bernal Mesa, soy comunicador social periodista, también estudié mercadeo, vivo acá en Medellín hace 33 años, eh, los mismos que tengo. cuando se propuso la construcción del metro de Medellín, yo vi con preocupación que el metro no se había contemplado o no, no se tenía muy claro cómo iba a ser el acceso de las personas discapacitadas. De pronto se me ocurrió pensar en eso por muchos motivos, porque cuando uno es discapacitado, como en el caso mío, que sufrí de poliomielitis a los ocho años y que tuve oportunidad de entender y de ver la vida desde dos facetas completamente diferentes, Encuentra uno o dos mundos muy distintos. Encuentra uno una ciudad agresiva cuando uno es discapacitado, una ciudad que eh, tiene muchas barreras arquite arquitectónicas, actitudinales. Entonces, ante eso, yo vi que ante un proyecto de transporte público tan masivo como el Metro de Medellín, que valía tantos miles de millones de dólares, eh, había que hacer algo, había que hacer algo y había que alertar a la comunidad y a las personas que de pronto no habían caído en cuenta de eso, de que el metro tu, tuviera acceso, como en otras ciudades del mundo. Cualquier ciudadano ajeno a su credo político, raza, religión, discapacidad, en fin, yo creo que tiene la obligación de exigirle al Estado que el cumplimiento de todas las normas y decretos, que no sea letra muerta, que no se queden sobre el papel, 
Entonces, si hay unos mecanismos que nos, los, que nos los permite la constitución política, si hay unos mecanismos ya creados, pues utilicémoslos. Entonces, esto es una invitación para que la gente de pronto conozca esos mecanismos y los utilice. Eh, como en el caso mío, yo conocí el mecanismo de la tutela y lo estoy utilizando. La obra que construimos acá con tanta tecnología, pues realmente falló, falló olvidando al ser humano, falló olvidando a una población potencial, a un público potencial importante que debería ser tenido en cuenta, como son las personas discapacitadas, las personas... Hay una cosa importante de analizar y es la libertad de movilidad de todas las personas, en el sentido de que todas las, no hay ningún sitio restringido para ningún ciudadano en el país para movilizarse. Entonces yo creo que el transporte es un bien público, el transporte es un servicio público y como tal, como servicio público, debe, ser, eh, debe exigirse que sea accesible a todo tipo de personas. Para mí ha sido pieza clave eh, la, los derechos humanos de las personas y desde hace 47 años cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habló de paz, libertad, justicia, se habló de todo eso. Entonces yo no consigo de pronto un Estado, no consigo um, unas personas que nosotros mismos eh, digamos tan abiertamente que acá se están violando los derechos humanos de las personas y solamente se le dé el enfoque de la violencia y se le dé el enfoque de las torturas y de las masacres. No, se está masacrando y se está torturando a otra gente al no permitirles un desarrollo de su personalidad, al no permitirles un desarrollo de sus potencialidades desde el punto de vista de la igualdad de derechos ante una sociedad justa. Entonces no hay justicia, no hay libertad, no hay paz. Así no puede haber paz en un país como este. Yo creo que, que cuando se, se, les, se está construyendo ciudades que, con barreras arquitectónicas y, y barreras de actitud frente a las personas discapacitadas, el Estado está siendo muy permisivo al permitir eh, vulnerar los derechos de igualdad de oportunidades de las personas. O sea, que se nos trate en las mismas condiciones de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano común y corriente. Creo que ahí viene una, una buena pregunta de la responsabilidad y de la función social del Estado frente a todos los tipos de población que están siendo discriminados en este momento. El Estado ante todas las personas debe ser ante todo velar por los intereses de igualdad, de igualdad y debe actuar como tal acorde pues a, la, a la constitución vigente existente. país como el nuestro, donde infortunadamente los ciudadanos que de pronto hablamos un poquito más de la cuenta, inmediatamente recibimos algún tipo de amenazas. Yo creo que con esta decisión que tomé, estoy hallando a la convivencia y a la armonía y quizás me iría más allá, la, no utilizaría la palabra solidaridad, sino la hermandad. Yo creo que es una, es una decisión que nos va a permitir vivir en armonía y que nos va a permitir de pronto limar un poquito las asperezas que pueden presentarse frente a las personas discapacitadas, que algunas personas los tildan o nos tildan de resentidos ante una sociedad, pero nunca analizamos que realmente es porque nosotros estamos siendo agresivos frente, frente a estas personas discapacitadas.
yo pienso que las instituciones públicas deberían estar como ocupadas por gente que quiera trabajar por el bien común, ¿cierto? Y que estén capacitadas para trabajar en lo que están. Y capacitadas yo pienso que tiene mucho que ver también como con, con, como con un punto de vista ético de lo que están haciendo. Si ellos están trabajando por el bien común, ellos no pueden estar nunca pensando en el, en el lucro personal, ¿cierto? Yo me llamo Andrés Marcel Giraldo, estudié comunicación social, tengo 25 años y vivo en la ciudad de Medellín. es que yo suelo trotar por una zona cerca a mi casa. En esa zona hicieron un cambio vial y a raíz de ese cambio vial eh, en horas pico venía un grupo de guardas se ubicaba en una zona donde no los veía el infractor en una zona que era necesario hacer una infracción para poder llegar pues a raíz del cambio a, a, al barrio y ellos estaban parando simplemente a esperar a que los infractores la, la, cometieran la infracción para para aparecer pues y hacer el parte y en fin. Yo empecé a ver que eso se hacía, me parecía pues un procedimiento como, como poco, como, como mal hecho pues que, que estén desesperando la infracción para ir a cobrar mejor dicho, pero además de eso empecé a ver que había pues como conductas irregulares de recibir dinero y en fin. ¿sí? Que esté muy bien señora. No, hermano, ¿no es que se te perdió algo? ¿Te perdiste tan metida? Pues yo creo que la gente no cree en el Estado porque la gente está acostumbrada a que el Estado sea aparatos burocráticos grandes que están robándole, que pues que tiene representantes inmediatos como los guardas que yo vi, ¿cierto? Ese tipo de cosas, lo que eso le resta credibilidad al Estado. Venía yo bajando tranquilo, hermano, y corta, me lo dio usted. Ahí se me está ahí mismo, vea, usted me dio, vea. ¿Cómo me iba a pasar el robo? Mira allá donde iba el carro de adelante. Corta, me lo dio usted. Vea dónde quedó, vea al lado que quedó. la próxima vez, hermano, pues, uh -huh. cualquier cosa. Usted dice cómo son las cosas, hermano. Sí, la sí. próxima vez pone más cuidado. Listo. Que esté muy bien, hombre. Hasta Suerte, hermano. Buenos días, mi guarda. Buenos días, hombre. Eh, tres cuadras más arriba hubo un choque y se está formando un tracón en el barranco ahí. ¿Y qué? Pues como que qué, que ustedes deberían ir a atenderlo. Ese no es el trabajo de ustedes, pues. Vea, pues, el manda más que nos conseguimos. Es que te quieres ganar un manazo, ¿qué? Es que no tiene nada que hacer. Andate de aquí, andate, andate, andate. Andate a trabajar, me vago, andate a trabajar. Y ustedes aquí, en vez de estar quitándole la plata a la gente, ¿por qué no hacen el trabajo que le corresponde? Pues? Este como que sí se va a ganar la pela. Metido. Yo creo que todas esas cosas pasan porque nosotros nos quedamos callados. Pues el, el ciudadano o contribuye dando plata a que esas cosas pasen, o simplemente se queda callado de una cosa de esas y por no meterse en problemas, porque la gente eso es lo que piensa, yo no me voy a meter en problemas y, y el mundo está así, entonces dejémoslo así, entonces las cosas siguen pasando y siguen pasando, ¿cierto? Pues uno no debería pensar en el Estado como una cosa para lejos y en fin, sino que el Estado es bueno, es un, está representado por un guardia de tránsito, la policía, el juez, pues yo no sé, pero, pero la gente debería como también asumir una posición ética frente a, frente a sus acciones cotidianas, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿con qué derecho reclama o con qué derecho dice o no dice el Estado, pues? Ya, ¿Cómo te ha parecido la selección? Bueno, hasta ahora bien. Me hace falta un poquitico como empuje, hermano. Es más fuerza en los delanteros. Un poquito más que no hemos perdido hasta ahora. Hey, decime el número de tu placa. Ah, bien, pues anótela. Y llevé la denuncia al tránsito. Debo aclarar uh -huh. que no por la vía regular, sino que fue a través de, de alguien cercano 
como a, a, a la gente del tránsito, ¿cierto? Les digo que no es un conducto regular porque yo tengo la idea que cuando uno lleva eso a una oficina que ellos tienen para quejas y reclamos, eso se muere ahí. Entonces, ¿qué hice yo? Con alguien que conocía una instancia, digamos, más arriba en, el, en la institución, eh, le dije, hey, ¿vos puedes hacer esta denuncia a nombre mío? Y me dijo, sí, y la hizo con, con datos precisos y todo, ¿cierto? Y la respuesta, yo ya después averigüé, la respuesta que a él le dieron fue, listo, vamos a hablar con los supervisores y vamos a ver qué medida tomamos, y ya. ¿Qué tipo tan aburrido? No, ¿Qué sapo? No, no. Yo no creo que quien actúa como, como haciendo denuncias y eso sea un sapo. Yo pienso que simplemente es una persona que cree en... en en, en que las normas son necesarias para, para la convivencia en, en sociedad. Yo decidí hacer esto simplemente porque a mí me da con mucha rabia que uno, que, que, que las instituciones que supuestamente están creadas para, para velar por el orden y por proteger al ciudadano y en fin, esas vainas, eh, lo agredan a uno de esa manera, pues me parece, yo no era el agredido directamente, pero a mí me agrede de todas maneras por, como por la cercanía, digamos, al... al de mi, de mi lugar de residencia al sitio donde estaba ocurriendo eso, ¿cierto? Y es simplemente por, por eso, por, porque me parece que, que, que uno no puede quedar como tranquilo cuando esas cosas pasan y, y tan campantes todo, ¿cierto? Pero yo no me puedo quedar tranquilo, o sea, yo no sé si eso vaya a cambiar las cosas en, globalmente, pero yo vivo tranquilo si yo asumo que más bien le pago a la institución, ¿cierto? Porque, porque no estoy fomentando que, que ese mal siga, ¿cierto? Eh, a mí, pues, la gente me oye eso y me dice, vos sos bobo, no es porque te dan las peleas como tan, tan pendejas, ¿cierto? Es una pelea ahí como, como boba. Pero yo pienso que, que ojalá la gente lo hiciera, pues, y, y ya, yo, yo vivo tranquilo así, haciendo eso.